ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಫೆಬ್ರವರಿ ಹನ್ನೆರಡರ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದಂತಹ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕಾತಂದರೆ ಭರತ್ ಲೈವ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೋಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಈ ಕೋಡನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗೋದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮೇಲೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ತಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಭರತ್ ಲೈವ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೋಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ದೆಹಲಿಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂಥ ಪಕ್ಷ ಅಂತಂದರೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಎ ಎ ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟಿ ಇದು ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಸೊ ಈ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅರವಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅರವಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಈಗ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸತತವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಈ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಯಾಕೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವು ಅಂತ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಸೀಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇನ್ನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏಳು ಸೀಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾವ ಇನ್ನು ಐ ಎನ್ ಸಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಝೀರೋ ಸೊ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಸುಮಾರು ದಶ ಸುಮಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದಂಥ ಪಕ್ಷಗಳು ಇವತ್ರ ಮುಂದೆ ಭಾಳ ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವನ್ನು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಗೆಲುವನ್ನು ಅದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಾರಣಗಳದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಿನ್ನೆ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓಕೆ ಸೊ ರಾಜಕೀಯದ ಚಿತ್ರಣಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದವು ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದವು ಆ ಬದಲಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲೇದು ಶಾಲೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಶಾಲೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ದೆಹಲಿ ಒಳಗಡೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿನೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಏರಿಸಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಫೀ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ ಕೆ ಜಿಗೇ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಡೊನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದವು ಬಟ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ 
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಒಬ್ರು ಸ್ವತಃ ಐ ಆರ್ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇವರು ಓಕೆ ಸೊ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಒಳ್ಳೆಯ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಐ ಆರ್ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಐ ಐ ಟಿ ಎನ್ ಇವರು ಖರಗ್ಪುರ್ ಐ ಐ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದಂಥವ್ರು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಂಥವ್ರು ಬಹಳ ಜಾಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುವಂಥ ಪರ್ಸನ್ನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಲಾಭಗಳಾಗ್ತಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಜನತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಂತಂದರೆ ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಜನರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿ ಬರೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಅವನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಪಾಲ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ಜನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿನೇ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅರವತ್ಮೂರು ಸೀಟ್ ಇವತ್ತು ಬರೋ ಥರ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕು ನಾಳೆ ನೀವು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ದುಡ್ಡಿರೋರು ಇವರು ಅಷ್ಟೇ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಏನು ಮಾತಿತ್ತು ಆ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಅಕ್ಷರ ಸಹ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದರು ಎಂತೆಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಂದೆ ಅವರು ಅರವತ್ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮಾರ್ಕೆಬಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಯಂಗ್ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೂ ವೋಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೆಹಲಿಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಇದಾವ ಸ್ಥಾನಗಳು ಎಪ್ಪತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದವು ಈ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳಿದಾವ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ನಾಳೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹತ್ತು ಜನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇರ್ಬೋದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಉಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈಗ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆವೆನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏಳು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಆರು ಜನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಟೋಟಲ್ ಏಳು ಜನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಆಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಗವರ್ನರನ್ನು ನಾವು ಲೂಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೂಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇವರ ಒಂದು ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಾ ಹೋಗೋದು ಇನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೋಡಬೇಕಾತಂದರೆ ದೆಹಲಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶನೂ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೀಜನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆರಿಟರಿ
ओके सो बूर डवलपम्मेट अथारीटी है राज्य सरकार अड़ियल बर ला आंड आर्डर मेन्टेन मत पोलिस नम राज्य सरकार अड़ियल बर राज्य देहलिया मटिगे ना बंदा इवेल विषय मेलन अधिकार यारी भारत गृह सचिव गृह सचिवालय अड़ियल बर सो इन चेंजस राज्य आग बे संपूर्ण अधिकार देहलिया मुख्यमंत्री इला देहलिया पोलिस भारत गृह सचिव अड़ियल कार्यव निर्वहे गुए या दिल्ली इज अ वेरी स्पेशल ऐरिया इले नमें पार्लीमेंट है प्राइम मिनिस्टर्स हौस है प्र प्रधानमंत्री मन नेक्स्ट प्रेसिडेंट हौस मत देश रायभारी कचेरी सुप्रीम कॉर्ट है इवेलू भद्रत को राज्य सरकार कड़ा आगोद अद्कान केंद्र अड़ियल इटर सेट्रल गवर्मेंट अड़ियल सो हीगी इव अधिकार यारे को देहलिया पोलिस अधिकार भारत गृह सचिव मत एलार सर इन संविधान एर नूर मूव डबल ए विधियल है वेरी इंपारटेंट देहली एलेक्षन अंतर्रे एलेन स्थान बनू अद्ने कदर बदल देहलिया बेहे एर नूर मूवत्ए ए इधर जो अरविंद केज्रीवा सतत मूर बार देहलिया मुख्यमंत्री आगे आय्के आगे गे सा इन नेक्स्टू देशीय अड़के बेगार हित रक्षण के अगद कलपे गुणम अड़के आमद निर्बंध सरकार क्रम कई सो इली इतर देश अड़के फार एक्सापल नम देश भारत देश के बेरे बेरे देश अड़के बर ओके सो फार एक्सापल सार्क देश सार्क सौथ ऐशियन असोसियेशन फॉर् रीजनल कॉपरेशन हत राष्ट्र हतु राष्ट्र सौथ ऐशन बंत मयन्मार वियेटना कंबोडिया लाओस् थे ब्रूनई सिंगापूर् मलेशिया ओके सो ईर आम फिफाइन देश देश भारत के अड़के बर बट अड़के बर नावेमी वोपंदी यहांदी दक्षिण ऐशिया उचित व्यापार प्रदेश ओपंद अंत अरे दक्षिण ऐशिया देश अड़क ना कड़म आम कड़मे सुंकव हाकि आमदी स्वल्प ना कड़म सुंक अस्ट टैक्स हाकोद नम कल ना ना नम वस्तु निम कल ईर वो ऐन नमल देश मयन्मार मत नेपा कड़म गुणम अड़के नमेंगे रफ्तुमता कड़म कलपे गुणम अड़के भारत के रफ्तुमी कड़मे बेले मारो बरी वो टू फिफ्टी रुपी के जी माराट मोड़ा नम देश फिफ्टी रुपी के रईत मार्ता बेरे देश कलपे गुणम एर नूर बंत जन के मुगिबीत नम देश अड़के बेगार लास सो इंत तंत्रवे मतर अद नम सरकार नम देश अड़के बेगार वो हित कापाड़े इवतमता है इवे यारे आहार सुरक्षते मानदंड प्राधिकार इवर यह अड़के गुणम चेकमता इशु कड़मे बेले मार्ता बहुश इत कलपे गुणमे मत चेक कल इन इंत तंद अंतर्रे ना आमकोद संपूर्ण निषेधमती अगर नमदून फ्री अग्रिमेंट है दुर्बल के बेरे देश नम देश रईतरी वो हिन्डे आगो ताता अदी भारत कूड़ा इे कटुनिट क्रम तेज नेक्स्ट नम केर मादरिया सरकार रचसा के नम राज्य सरकार सन्द्धा याकूरूपत्कन संविधान तुपड़ प्रकार मुनिपालिटी मत पंचायती विशेष कायदेना सो इत केर इवतु पंचायत लेवल ग्राम पंचायत लेवल बहुत वाले कार्यक्रम अदे रीति ना अद्लेवं सचिव ईश्वरप कूड़ा केर स्थल सरकार प्रमुख अंश मतर यी पंचायती अदे रीति ना नम वो आशय मत यी केर ऐन हंत विशेषते ऐन विशेषते ना नोड़ा मोदी जन स्ने आड़ प्लास्टिक मुक्त ग्राम रूप से प्रभुत्व नागरिक नदे व्याज ये केसद नोड़क अरे जन जवाबारी जन स्नेहयुत आदर आतिथ्यद नोड़को नेक्स्टु प्लास्टिक मुक्त मादरी ग्राम आम केर कुटुबश्री अंत योजने स्वसहय संघ से हेल्प ग्रूप अत्पन्न माराटम कूड़ा ऐनमता उत्तजन 
ಅದನ್ನು ನರೇಗಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನರೇಗಾ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ವರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ವ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳೇ ರೂಪಿಸಿ ಅವುಗಳೇ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೋತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಸನ್ನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಬಲ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಇದೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಸೋಲಾರ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ನೌಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಸಾ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಸಾ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ನಾಸಾ ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರೋನೋಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ನೌಕೆಯನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದರು ಈ ನೌಕೆ ಹೆಸರೇನಂತಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ನೌಕೆ ಸೋಲಾರ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಿಷನ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡೋದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಭಾನುವಾರ ಇದನ್ನು ಹಾರಾಟ ಮಾಡ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಸೊ ಇದನ್ನು ಫ್ಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದರು ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಅಮೇರಿಕಾದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಕೇಪ್ ಕೆನವರಲ್ಲಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಇದನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದರು ಇದರ ಅವಧಿಯಷ್ಟು ಇದು ಏಳು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇದು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸಾರಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಸೂರ್ಯನ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಗಳ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಎಕ್ಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇನನ್ನು ತಲುಪಿ ಸೂರ್ಯನ ಧ್ರುವಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯೋದು ಈಗ ಇದು ಸೂರ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇದು ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇದು ಈ ಸೂರ್ಯನ ಎಕ್ಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇನನ್ನು ತಲುಪಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ತದೆ ಈ ಥರ ಸುತ್ತ ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯನ ಧ್ರುವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ನೌಕೆಯೊಳಗಡೆ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಶೀಲ್ಡನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ಗೆ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾತಂದರೆ ಇದರದ್ದು ಹೈಟು ಡಯಾಮೀಟ್ರಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮಿಷನ್ ಟೈಪ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಭಾರ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಹೋಗೋದು ಹ್ಯಾಲಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಹ್ಯಾಲಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಹ್ಯಾಲಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವೆರಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ವಿದ್ ಇನ್ ಅವರ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇದನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಈ ಥರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಇದು ಈ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಸುತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಹೋಗೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಓಕೆ ಸೊ ಕೇಪ್ ಕೆನವೆರಲ್ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಇದು ಓಕೆ ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಓಕೆ ಸೊ ಖಂಡ ಇದು ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಖಂಡ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ನಾಸಾ
ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಧ್ರುವದ ಹತ್ತಿರ ಯಾವಾಗ ಇದು ಸಮೀಪ ಬಂದು ಫೋಟೋನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಇಸ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಚಿತ್ರವನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಹೋಗೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇದು ಕ್ರಮಿಸುವಂತ ದೂರ ಮೂರ್ನೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಈ ನೌಕೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ನೌಕೆ ಇದೆ ಈ ನೌಕೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸು ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಇದು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹದಿನಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ನಿಮಿಷ ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಸುತ್ತಾಕೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಸುತ್ತಾಕೋದು ಸೊ ಮೇನ್ ಮಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ನವೆಂಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸೊ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಗಿತೈತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ಏಳು ವರ್ಷ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವುಗಳ ಆಯುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು ಮಿಷನ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಂತಹ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನ ಎಕ್ಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸೂರ್ಯ ಇದನ್ನ ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಎಕ್ಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ತರ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ತಾ ಹಾಕ್ತಾ ಸೂರ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಇನ್ನ ಕೇಪ್ ಕೆನವರಲ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಪ್ ಕೆನವರಲ್ ಬರೋದಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಖಂಡ ಇದು ಕೆನಡಾ ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕ ಇದು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಫ್ಲೋರಿಡಾ ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಕೇಪ್ ಕೆನವರಲ್ ಸೊ ಇದು ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನ್ ಸೌತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನ್ ನಾರ್ತ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಸೌತ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಕೇಪ್ ಕೆನವರಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ಲೋರಿಡಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಇನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ದಾಖಲೆಯಿಂದ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನೇ ಮಾಯಾಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮಾಲ್ಯ ಮಾಯ ಆಗಿದಾವ ಯಾಕೆ ಮಾಯ ಅದು ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿದಂಥ ನಗರೀಕರಣ ಮಾಯ ಆಗಿದಾವ ಅಂತಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿದಾವ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಜನ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನ ಹಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲಕೆ ನಗರೀಕರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಗರದ ಬದುಕಿನಡೆಗೆ ಜನ ಯುವ ಜನರ ವ್ಯಾಮೋಹ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳು ನಿರ್ಜನ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿದೆ ದುಡಿಯುವ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಾರದಂಥ ಮಳೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಏರಿಳಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಜನ ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಿರ್ಜನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಸಾಯದ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನಿವೇಶನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾದಂಥ ವಿಷಯ ಯಾಕಂದರೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ ಆಹಾರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಾಖಲೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಸ್
ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ನಿನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಂತುಗಳು ನಿವಾರಣಾ ದಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹತ್ತು ಶತ್ರುಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಕಾಯ್ದೆ ಮೊದಲು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ನಗರ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದಾವ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇರುವುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತೆಲಂಗಾಣ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ನೌಕೆ ಮಾರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಸೋಲಾರ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮೂನ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಇವುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರನ್ನ ಬರೆದು ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಐ ಎ ಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕುರಿತು ಲಘು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಕಳಿಸೋದು ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಆನ್ಸರ್ಗಳು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬರೆದಂಥ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದಂಥ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಓಕೆ ಸೊ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಅದು ಒಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿತು ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರನ್ನು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಪಡೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣ್ ಸಿಗ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ